हे गाय सो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और इस चैनल पे मैंने सोचा कि आज से मैं हिंदी वॉइस ओवर करूं क्योंकि यू नो इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी है नहीं पहली बात और दूसरी बात इंडिया में जो अभी जियो जितना ला रहा है रिवॉल्यूशन इंटरनेट के दुनिया में सो आई थिंक लाइक इट्स यू नो बेनिफिट हो सकता है सभी चैनल को जो अभी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं सो वेल मैं मेनली डिजिटल पेंटिंग करता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो मैं कर रहा हूँ और uh, मैं अभी भी सीख रहा हूँ मैं कोई प्रोफेशनल अभी हूँ नहीं कि जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ पहले से so, पर ये है यही मेरा ड्रीम है कि आई वॉन्ट टू वर्क एज अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट फुल टाइम सो मैं अभी से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये सब वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ प्रोग्रेस के लिए और कुछ ट्यूटोरियल्स जो आपको मदद कर सकता है क्या पता आपका भी पैशन उसी में जाना हो तो अच्छा है ना मतलब दोनों या ऐसा कम्युनिटी बन जाए कॉन्सेप्ट आर्ट का इंडिया में जो कि अभी है नहीं इंडिया में ना कॉन्सेप्ट आर्ट उतना है ही नहीं मैं जहाँ देखता हूँ मतलब ज़्यादातर आर्टिस्ट दिखते हैं जो इधर उधर से कॉपी करते रहते हैं या फिर मैं कॉपी का कोई बुरा ही नहीं है मैं ये नहीं बोल रहा कॉपी करना ख़राब है पर यू नो कॉन्सेप्ट आर्ट करने के लिए आपको एक अपना एक ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए राइट और उस आइडिया को आपको लाइफ में लाने के लिए बहुत नॉलेज होना चाहिए जैसे अगर आप चाहते हैं कैरेक्टर बनाना जिसका सींग निकला हो या किसी आपके स्टोरी पर बेस्ड हो उसका थीम तो आपको कुछ नॉलेज तो होना ही चाहिए लाइक एनाटोमी का नॉलेज फिर परस्पेक्टिव का नॉलेज फॉर्म कैसे टर्न होता है क्योंकि आप अगर उसको पेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या है बॉडी का किधर से टर्न हो रहा है तो बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए आपको और इसीलिए इंडिया में उतना भी आर्ट के हिसाब से मैं देखता हूं तो थोड़ा ख़राब लगता है क्योंकि यहां उस टाइप का एजुकेशन सिस्टम नहीं है पहली बात और प्लस यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एजुकेशन सिस्टम बहुत ही रद्दी है मतलब स्कूल का मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बचपन ही से मतलब सबको मशीन की तरफ फोर्स किया जाता है कि बेटा इंजीनियरिंग पढ़ लो इंजीनियरिंग निकाल लो या फिर इंजीनियरिंग डॉक्टर ये सबसे कॉमन है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं सो so, बेटा ये कर लो उसके बाद लाइफ सेट है बेटा इलेवन ट्वेल्थ कर लो उसके बाद लाइफ सेट है आप इलेवन ट्वेल्थ कर लोगे उसके बाद मम्मी बोले कि बेटा कॉलेज चल जाओ लाइफ सेट है कॉलेज चल जाओ तो बेटा जो नौकरी कर लो लाइफ सेट है वैसे कभी होगा नहीं आपका लाइफ सेट सच बता रहा हूँ क्योंकि वैसे ही करते करते आपका पूरा लाइफ चला जाएगा और आप सोचोगे भाई मैं क्या कर रहा था उतना देर से तो उससे अच्छा है ना कि आप जो आपको बचपन से कोई पैशन है क्योंकि हर इंसान कोई कोई फील्ड में अच्छा होता है राइट लाइफ में हर किसी को अपना पैशन ही फॉलो करना चाहिए यू you नो know, क्योंकि अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हैं तो आपको पहले ही आइडिया रहता है कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है कैसे करना है और कैसे सेटल होना है क्योंकि जब भी आप अपना पैशन फॉलो करते हैं तो आपको एक विजन बन जाता है ना माइंड में कि या एग्जैक्टली exactly मुझे इसी पोजिशन पर या फिर मुझे इसी जगह पर पहुँचना एक ना एक टाइम पर और पैशन फॉलो करिएगा तो पहली बात तो आपको काम में हमेशा इंटरेस्ट रहेगा बहुत ज़्यादा ही और क्योंकि आप ज़बरदस्ती कोई काम करिएगा तो एकदम इंटरेस्ट नहीं आएगा और जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप काम अच्छा कर नहीं पाएगा पहली बात इसीलिए पैशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंडिया में मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है एजुकेशन सिस्टम में कि यहाँ पर सबको सिखाया जाता है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बट मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में वो होता है हाउ टू क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड देन हाउ टू सॉल्व दैम यू नो यहाँ पर ये सिखाया नहीं जाता कि हाउ टू क्रिएट क्वेश्चन यहाँ पर सब बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्रिएट भी करना चाहिए क्योंकि आज तक जितना भी डिस्कवरी या फिर जितना भी वर्ल्ड में रिवोल्यूशन हुआ है वो सब कैसे हुआ है किसी न किसी ने तो क्वेश्चन ही अराइज़ किया है ना उसके बाद किसी न उसी आदमी ने उसे सॉल्व किया या फिर किसी और ने किया सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है पहले क्वेश्चन अराइज करना अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं अपने आप को 10 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ या फिर मैं किस लेवल पे पहुँचना चाहता हूँ अपने लाइफ में ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसके बाद सॉल्यूशन तो बस आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड नॉलेज आप अगर uh, और ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा या फिर और ज़्यादा सीखिएगा किसी चीज़ के बारे में तो धीरे धीरे आपको ज़्यादा नॉलेज होते जाएगा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा उस समय आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में या फिर कितना ज़मीन में तो मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है उसके बाद तो हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही अगर हार्ड वर्क ही नहीं रहेगा तो आप कितना भी मतलब आप में टैलेंट हो सारा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमेशा और या आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं गायस आई थिंक कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि वॉइस और आपको कैसा लगा अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ उसके भी बताइए क्योंकि 
बचपन से ही मुझे हल्का स्टेज फियर रहा है और अभी तक गया नहीं है तो मुझे वो भी हटाना है क्योंकि यू नो अगर बाद में सक्सेसफुल हो जाऊँ तो ये सब होना थोड़ा यू नो ख़राब लगेगा ना स्टेज फियर ये सब क्योंकि बाद में तो ये ज़रूरी भी हो जाएगा और सो ठीक है गाइस थैंक यू और ये बस एक जो वीडियो था जो आप देख रहे हैं टाइम लैब्स ये बस एक कैरेक्टर इंस्पायर्ड था माजिन बू से जो डिवीजिस है आई थिंक यू ऑल नो दैट करेक्टर यू नो सो बचपन से ही मैं बहुत बड़ा फैन था यू नो ड्रैगन वॉल सी का सो थैंक यू गायस और टिल नेक्स्ट टाइम स्टेट यून